जी ये बात ये है कि जब मैंने बात शुरू की थी और मोहतम शेख साहब मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ बड़े मुनसफ आदमी हैं हमने ये बात तय की थी कि हम सबसे पहले कुरान करीम की बुनियाद पर बात करेंगे और बात ये करेंगे कि नबूत का इम्कान है कि नहीं जब तक नबूत का इम्कान ही साबित ना हो और वो कुरान करीम से साबित ना हो तब तक वो कस्बी है या वाहबी है जनरिक है या पर्टिकुलर है स्पेसिफिक है मिर्जा साहब ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा अभी तक जो हमारा आगाज हुआ है उसके लिहाज से क्योंकि हमने कुरान करीम से बात करनी है इसलिए मुझे ये कहने की इजाजत दें कि मैं मिर्जा साहब को नहीं जानता मैं अल्लाह की किताब का पैरोकार हूँ और मैंने उस किताब की रूप से देखना है कि क्या इसमें नबूत का इम्कान है या नहीं है इसलिए सबसे पहले तो आप ये कुरान करीम से साबित करें कि कुरान करीम के अंदर नबूत का हरगिज कतई तौर के ऊपर कोई इम्कान नहीं है देर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल इन द होली कुरान द होली कुरान कैटेगोरिकली प्रोहिबिट्स एंड लिमिट्स रादर एंड्स द प्रॉफिट होली ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह का ये जो कलाम है जो मैंने शुरू में कहा कि जालिकल किताब वो ला रही बफी एक तो ये इसकी खूबी है कि इसमें शक कोई नहीं है दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके अंदर तजाद नहीं है लौकाना में नंद गैर लवजदूफी है अख्तलाफन कसीरा इसलिए हम कुरान करीम की किसी आयत की कोई ऐसी इंटरप्रटेशन या तर्जुमा नहीं कर सकते जो कुरान करीम ही की दूसरी बात आयात से मुतजाद हों जब लास्ट टाइम कारी साहब से बात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था और मैंने भी यही पढ़ा है कुरान करीम के मतलब के कारण ये फसर वाद हो बाद है यही अपनी बात आयात की तफसील करता है अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है कमी नहीं तो पूरे कुरान को पढ़ लें आपको उसका हल मिल जाएगा इसलिए मैं बसत अदब और बीजेस के साथ ये पूछता हूँ कि कुरान करीम की वो आयात बताएं जिसमें अल्लाह ताला ने नबूत का इम्कान कतई तौर के ऊपर बंद कर दिया हो मैंने जो आयत आपकी खिदमत में रखी थी सूरह अलाराफ की आयत नंबर 36 उसका मुझे जवाब नहीं मिला उसका मुझे जवाब दे दें कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को मुखातिब करके फरमाया है और इसमें अलामा जलालुद्दीन सूरती ने अपनी किताब इतकान में लिखा है कि ये जो किताब है ये तमाम जमानों के बनी आदम के लिए है ये आ हजरत सल्लाम के जमाने तक खत्म नहीं हो गया बल्कि लिकुल्ल जमाने में हर जमाने के बुनियादों को किताब किया गया है और ये कहा कि इन मायात रसूल मिल को तो जब रसूलों का आना अल्लाह ताला ने मुमकिन करार दिया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि अब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नबोद का इम्कान ही खत्म कर दिया है सिर्फ मैं ये और वाजे कर दूँ कि नबूत अल्लाह ताला का एक एहसान होता है लकत मन्नमिन इस बात साफी हम रसूल से ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा एहसान है तुम पर तो जब अल्लाह ताला का एहसान है तो फिर जब अल्लाह ताला चाहता है वो एहसान करता है अल्लाह आलम है सो ये जो लोग रिसाल होता हो अल्लाह तला खूब अच्छी तरह जानता है यहाँ पे आलम है एन लामी जो मुबालगे का सीगा है कि उसमें अल्लाह तला ने यह बताया कि वो जानता है कि रसालत को कहाँ रखेगा आ हजरत के मतलब गाल पर सूरज जुखरुख में है मुझे इस तरह याद नहीं कि लोगों ने कहा कि आप ही मिले थे अल्लाह ताला को नबी बनाने के लिए ये जो मक्का और तायफ के जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें कोई और नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहम यक से मुन्ना रहा रामत रबे तो मकसद ये है कि नबी भेजना कहाँ भेजेगा किसको भेजेगा कब भेजेगा ये खुदा है इससे कागज अख्तियार है हमारा नहीं है इसलिए अगर हम कुरान करीम तक महदूद रहे तो ज़रा अच्छी बात है Uh, thank you, brother and sir. First of all, I think uh, in the beginning I said that uh, we will be talking, uh, no doubt, uh, in our language Urdu as well as in English. So as we have some of our brothers from the Arab <coughs> sides, so they do understand English. I will appreciate if you will give a little bit portion of your speech or debate or argument in English. I will appreciate. Sure. So, I was saying that uh, we decided that we shall talk on the basis of Holy Quran. First of all. and i was saying that we have to discuss about the probability or possibility of prophethood from the holy quran 
my brother did not mention any words from the Holy Quran wherein it is categorically mentioned that prophethood has completely ended. I presented verse 36 of uh, chapter 7, Surah Al-Araf, but he has not rebutted, he has not told me that my interpretation or my translation is wrong and no prophet can come whatsoever. So this is what I demanded, that we have to talk on the basis of the Holy Quran and first of all, let me know, he, he, he said that prophethood can be earned or it's a, it's a grant. So first of all, we have to finalize or decide or present our views regarding the uh, possibility of prophethood. Then we'll decide its kinds. Thank you. <coughs> now here, brother and sir, I will, before I hand over to brother, I will mention one thing. No, there is no doubt about that one that the Muslims unanimously believe that there is no prophethood after Prophet Muhammad, peace be upon him. <laughs> There, there is a few people who have interpreted some of the verses of Quran that there is a possibility. So this is not the issue among the Muslims. If the issue is among the Muslims, definitely the other party is bound to provide that one. So when that group of the community which thinks there is a possibility for him to mention is definite and necessary. So just letting you know this one, that why Mirza Saab's name came into that one, because that is the only, that is the only one group who is interpreting Quranic verses. No other Muslim, the unanimously Muslims believe in the finality of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, keeping this one in mind, uh, Choi Sab, I will ask you to like uh, use the Urdu language, whereas English as well. I will appreciate that one. Thank you very much. Will you give me two extra minutes like you gave things? Uh, <laughs> <laughs> okay, uh, I did recite from the Holy Quran before that uh, That's it. And uh, other verse from the Holy Quran which we all know very well. Ma kana muhabbatun laba ahadim mil rijalikum walakir rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana allahu bi kulli shayin alima. Now, they may interpret Khatim in many different ways, but the only answer to that is, has Mirza Ghulam Ahmad Sahib not called himself Khatamul Aulad and Khatamul Awliya, meaning the last of Khatam and last of that. So this is a valid interpretation of the Holy Quran, uh, which all Muslims in the world believe in, definitely. So this is uh, coming back to, Ya Bani Adama ibna ya'ati annakum rusulun minkum yaqussuna alikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khukna li wa ja'adunun. Uh, the, 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 the discussion is about Inkar and Nabuwah. Although Ahmadiyya don't distinguish between Nabi and Rasul very much, but uh, the majority of Muslims do. I mean, if they're claiming that Mr. Muhammad was a Rasul, that means he was Amr wa Nahi. He was a, a, a messenger of God coming with Amr, uh, yeah, Amr and Nahi and, and Sharia. That's the concept of Rasul. Whenever I send a messenger, I send him with orders. Specific things to do and specific things not to do. And that's Amr wa Nahi, and Amr wa Nahi results in Shari. So, if, if, if that's the point, then we, will, we can discuss that further. But the point is yes, Bani Adam today should believe in Rasulullah. Sallallahu Alaihi so, Bani Adam, Imma Yati Allah, Rasulun Minkum, which is, there, there has been, there is, Minkum does not mean that you will have Rasul from every little village and tribe and everywhere in the world. There have been centuries in this world in which there has not been a Rasul among every people. So, yes, all Bani Adam is still under this obligation to believe in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Khatam al uh, Coming back to the question about Alama Ya. So this answers Alama Siyuti that he says, Fikul is a man. Uh, very good. But then also they should tell what Alama Siyuti said about Khatam al Ya. So you cannot take one sentence from Alama Siyuti saying that he said this is what Qul Zaman which he meant that yes Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam should be people should believe in Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam till Yawm Al-Qiyamah Fi Qul Zaman but then you should also quote what Alama Siyuti thought about Khatam al-Nabijin and he never applied this to Fi Qul Zaman to mean Khatam al-Nabijin 
मैं थोड़ा सा उर्दू में भी दो मिनट एक्स्ट्रा है ना आपके पास उन्होंने टाइप्स की उन्होंने किस्मों का किस्मों की बात नहीं करी किस्मों के बगैर तो हम चल नहीं सकते ना क्योंकि अगर इम्कान नबूवत जनरी करी है अमूमी तौर पर है कि नबी आते रहेंगे तो वो एक मसला और है अगर उन्होंने जिस तरह तमहीद बांधी कि एक मसीह इबन मरियम ईसा इबन मरियम आएगा तो उसको भी कहें कि हम सिर्फ उसको वो आखिरी वो आखिरी नबी आएगा ठीक है तो अगर तो अगर तो अमूमी है तो फिर आखिरी नबी का हमें नहीं पता वो कब आएगा है ना बकौल बकौल इनके अगर वो मखसूस ईसा इबन मरियम के लिए है तो इसका मतलब है कि खातम अम्बिया तो फिर वो हुआ आखिरी नबी तो फिर वो होगा ना तो ये ये जो है ये ये किसी किस वजाहत के बगैर आप आगे चल नहीं सकते हैं तो अगर अगर मान भी लिया जाए कि मसीह अपने मरियम आखिरी नबी होंगे तो फिर इसका मतलब है कि बकौल इनके मिर्जा गुलाम अहमद खातु बलम यह है खातम भाने आखिरी जो कि एक वैलिड मतलब है क्योंकि मिर्जा मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने भी अपनी किताबों में अपने आप को खातम आखिर के माने से बहुत दफा लिया है और वो अपनी अक्सर जिंदगी खातम का वो ही माना करते रहे सिवाय अपनी जिंदगी के आखिरी बारह तेरह साल वो ही माना करते रहे खातम का जो दुनिया के डेढ़ अरब मुसलमान और जो सारे क्रून उला और जो क्रून वस्ता के मुसलमान थे वो उसी पर यकीन करते रहे ओके थैंक यू जोई साहब जोई साहब हियर आई विल से एज आई स्पोक बिफोर ब्रदर अंसर इज आस्किंग स्पेसिफिकली दिस थिंग that to look if i will translate if i will interpret being a muslim that there is a possibility don't bring in to mirza gulam ahmed into that one but as i told him that how you have to bring i told him but on the other side it is also on you the obligation that if any muslim interprets either you tell him he is doing the wrong interpretation or there is a possibility thank you okay